அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு காட்டன் கிளாத் யூஸ் பண்ணி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு பேக் ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நான் காட்டன் கிளாத் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிட்ட பழைய காட்டன் கிளாத் இருந்து இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொடுத்துருக்கிற மெஷர்மெண்ட் படி உங்களுக்கு எந்த சைஸ் தேவையோ நீங்கள் அந்த சைஸில் நீங்கள் வந்து பேக் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து லார்ஜ் சைஸ் நான் கட் பண்ணி நான் காமிக்கிறேன் துணியை வந்து நான் ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கேன் இப்போ லார்ஜ் சைஸுக்கு வந்து லென்த் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சு அப்புறம் வந்து அகலம் வந்து ஒரு பதினோரு இன்ச்சு நான் எடுத்துக்க போகிறேன் மடித்து போட்டு தான் நான் லென்த் வந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு நான் சொல்கிறேன் ஸோ துணியை வந்து ரெண்டாக மடித்து போட்டு நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சு வந்து டேப்பை வச்சு யூஸ் பண்ணி நான் வந்து அளந்து எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ மெஷர்மெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணி ஒரு சிசர் வச்சு நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே டெய்லரிங் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ண தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இதை வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறேன் துணி கட் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறோன்னா துணியை ரெண்டை மடித்து போட்டுட்டு இப்போது மேலே உள்ளதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மடித்து வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மடி மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை ஒரு மடிக்கணும் ஏன்னா இது உலகம் வந்து நம்ம வந்து கயிறு வந்து உள்ளே விட போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மடிப்பும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு மடிப்பும் போட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் கையிலேயே கூட தையல் போடலாம் தையல் மிஷின் இல்லாதவங்க நான் இப்போ வந்து தையல் மிஷினை யூஸ் பண்ணி தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கயிறு உள்ளே விடுறதுக்கு வசதியாக கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு நம்ம வந்து தைக்கணும் இந்த மாதிரி மேலேருந்து தைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து தைச்சிக்கலாம் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து கயிறு உள்ளே விட்டு எடுக்க முடியும் இப்போ வந்து இந்த கயிறு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கயிறு கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஹூக்கு யூஸ் பண்ணி கயிறு உள்ளே விட்டு நீங்கள் வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பேக் நீங்கள் ரெ நிறைய ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அடிக்கடி வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து உங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பையெலாம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற வேண்டிய அவசியம் வந்து இருக்காது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மூணு பேக் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்று லார்ஜ் சைஸு அப்புறம் மீடியம் அப்புறம் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் பேக்கு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாதிரி காய்கறியை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் காய் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளாஸ்டிக் பை வந்து அதிகமான ஹீட்லேயும் குளிர்லேயும் தான் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகும் அதனால் நம்ம வீட்டில் எல்லோருமே இந்த மாதிரி ஒரு பேக் ரெடி பண்ணி அதில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸை வந்து நம்ம போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் இந்த மாதிரி காய்களை இந்த மாதிரி பேக்கில் போட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் பழத்தின் வைப்பதெல்லாம் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் உள்ள பழைய காட்டன் கிளாத்தில் இந்த மாதிரி பேக் ரெடி பண்ணி அதில் நீங்கள் வந்து காய்களை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃபேமிலியை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் இந்த பைகளை யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் வந்து போடுறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் 
இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ளீஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நன்றி